Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Este breve vídeo no está dedicado a ningún tutorial, sino que voy a presentar el cómic en el que he estado trabajando durante algún tiempo. Se trata de Valkar, la forja del guerrero, una historia de ficción ambientada en la antigua Iberia entre los siglos VI y I a.C. y que sigue el clásico esquema del periplo del héroe. Un viejo sacerdote se adentra en su maltrecha memoria para recordar las hazañas de Valkar, legendario guerrero ibérico. Este primer volumen recoge el tránsito a la madurez del protagonista y finaliza con la irrupción de Bodilcas, un personaje cuya ambición desmedida desencadena los trágicos acontecimientos y acaba por romper el frágil equilibrio territorial entre los pueblos de Contestania y Edetania. Este cómic pretende mantener el mayor rigor histórico posible en aspectos como vestimenta, armamento, arquitectura, herramientas, elementos domésticos, etc. Bastiltur, el hogar de nuestros protagonistas, es un nombre ficticio creado a partir de la combinación del nombre del yacimiento arqueológico en el que se inspira, la bastida de Les Alcuses y del radical ibérico Iltur posiblemente referido al latín opidum. Pese a que las excavaciones de este poblado ibérico han desvelado muchos secretos, los hechos narrados en esta historia no dejan de ser meras conjeturas sobre lo que pudo haber pasado y que el tiempo ha ocultado tras un velo de erosión y olvido. Para su realización he utilizado básicamente software libre. Nuestro querido Blender se ha empleado en la creación de referencias y fondos, Inkscape en el dibujo de cada una de las viñetas, GIMP en el retoque de imágenes y finalmente, para la maquetación y composición del libro he utilizado Scripps. Si os interesan más detalles sobre su creación y realización, podéis ponerlo en vuestros comentarios para valorar si resulta útil hacer un vídeo en el que explique mi proceso de trabajo. En la descripción os pongo el enlace para su compra en Amazon. Os recuerdo que existe una versión digital como ebook Kindle y otra como versión impresa con tapa blanda. Os doy las gracias por anticipado y a, te a todos aquellos que lo adquieran, espero que os guste.